Heute geht es mal wieder nach Lüneburg. Wir haben schon eine ja, gute Strecke hinter uns, etwa 15, 16 Kilometer. Die Strecke kennt ihr ja aus den anderen Videos. Und heute ist dabei, mit dabei, mein Sohn Luca. Und wir fahren jetzt Richtung, wie heißt das, ähm, Hobte, Zollenspiegel, Hauptdeich. Und da fahren wir rüber mit der Fähre. Ich weiß noch nicht, wie ich das machen soll. Ich habe keine Maske dabei. Irgendwas wird mir schon einfallen, oder? Ja. Vielleicht geht's ja ohne. Vielleicht geht's ohne. Mal sehen. Gerade kam uns so ein ganzer Trupp mit älteren Menschen entgegen. <lacht> Waren das bestimmt 30 oder 40? Also so eine große Gruppe habe ich auch bis jetzt noch nicht gesehen. Ja, heute ist ein bisschen windig, aber angenehm. Wie, wie warm wird es sein? 23 Grad. 23, ja, schätze ich auch. Tut mir leid, dass wir immer die gleichen Strecken fahren, oder ich. Ja. Aber das habe ich schon länger geplant, mit Luca mal nach Lüneburg zu fahren. Ja, und er fährt ein normales Rad, das ist glaube ich so aus den 90ern oder 80ern. So ein Biorad. Äh, wie nennt sich das? Nee, Mountainbike. Ja. Das ist ein ganz schön langer Stick, ne? Oh, jetzt kommen Leute. Ich hätte Luca vorhin in den Deichtorhallen getroffen. Und habe ihn erst gar nicht erkannt, weil er einen weißen Helm auf hatte. Er hat sich heute dann noch schnell einen Helm gekauft. Von Specialized. Hier muss man tierisch aufpassen, dass man nicht von der Spur kommt. Gerade beim Film. Machen wir ein kleines Päuschen. Vorteil an diesen Tischen ist, dass der Dreck immer schön durchfällt. Na, das Brot werde ich mir auch mal kaufen. Das ist echt gut. Was habe ich immer gesagt? Das Brot ist echt genial. Kein Vergleich zu diesen Supermarktbrötchen. Industriebrot. Mhm. Verlinke ich unten in der Beschreibung. Jetzt messen wir doch mal kurz, ob die Kette von Lukas hat noch in Ordnung ist. Ja, sieht gut aus. Ach so, weil die sonst so auseinandergezogen ist? Das würde durchfallen hier sonst. Ah. Also wenn das ganz runter geht, dann ist vorbei. Bike, ja, so ein Urban Bike. Da hat sich hier so ein cooles Schutzblech gebaut aus Pappe. Nee, Luca holt gerade kurz äh, eine Maske, weil ich meine zu Hause vergessen habe. Ich hatte heute ein Problem mit meinem Antrieb. Moment, Moment. Bei mir kommt kein Video ohne Fels aus. Ja, am vergangenen Wochenende hatte ich ja in Lübeck festgestellt, dass mit dem Antrieb irgendwas nicht stimmt. Da springt schon die Kette drüber. Ja, ich ging davon aus, dass es an der Verschmutzung liegt. Daran lag es aber nicht. Beim letzten Wechsel hatte ich die Kette falsch durch das Umwerfergehäuse gefädelt. Und ich habe mich schon die ganze Zeit gewundert über die Kettengeräusche. Ja, so bin ich 2000 Kilometer damit rumgefahren. Und von meiner Tour heute Morgen hatte ich das endlich festgestellt. Und die Kette gleich geöffnet und richtig verlegt. Übrigens, in meinem letzten Video ist das einem Zuschauer direkt aufgefallen und hat das kommentiert. Patrick Lutz, vielen Dank dafür. Ich erzähle ich vielleicht später nochmal. Wir haben diesen langen Abschnitt jetzt hinter uns gelassen. Wir haben uns die Maske gekauft und jetzt fahren wir Richtung Fähre Zollenspieker. Sag mal was. Ja. Ja, kommt an. Und jetzt? Da irgendwie rechts und dann ja, da, links. Ne? So, wo ist sie denn? Jo, die Fähre ist jetzt gerade verschwunden. Die ist da hinten irgendwo da und dann kommt sie hierher. Also haben wir noch ein bisschen Zeit. Ja, müssen wir gleich mal los. Ja. Mann, das geht schon los hier. Wenn ich mal die Maske auf, wäre schon jetzt los. Ja. Gerade mal hingesetzt. Zack, sind wir schon mal unterwegs. Ja, 
Jetzt sind wir auf der anderen Elbseite, auf der südlichen sozusagen. Ja, hier gibt es einen schönen Weg. Direkt auf dem Deich. Hupte ist das. Ich habe, glaube ich, so eine kleine Fliege eingeatmet. Na, ist wieder eine Fliege eingeatmet. Mhm. Guck mal, ein schönes Haus hier. Ja, überall wird Rasen gemäht heute. Es war Samstag. Ja, eigentlich immer der Immenau entlang, ne? Ja, ich glaube, ist das die Immenau? Ich denke mal. Gehen. Ja, jetzt geht's hier weiter. Ich glaube, wir werden überholt. Die Strecke kenne ich noch nicht hier. Auch noch nie gesehen hier. Ja. Ist hier einer im Betrieb? Geht. Nicht so Ups. wirklich, ne? Das ist auch geil. Was so ein Schaf ist das? Ja. Ich dachte, so ein verlaufendes Männchen. Wo müssen wir weiter? Ich trink Links. Ich habe schon ein bisschen Nackenschmerzen bei dem Fahrrad. Nackenschmerzen, ja. Das glaube ich bei der Haltung. Ja. Das ist ein bisschen anstrengend jetzt gerade. Ich kann mal kurz warten. Sollen wir mal so eine Übung machen? Guck mal, die Kamera schwankt. Guck mal, sieht lustig aus. Das merkt man wahrscheinlich im Bild gar nicht durch den Stabilisator. Nee. Es sind noch 24 Kilometer und wir planen heute Abend zu grillen. Und ich werde dort auch mit dem Zelt im Garten übernachten. Ich habe mein Zelt dabei. Ja, der Sattel der scheint nicht so bequem zu sein von Luca. Rechts, oder? Ach so, ja. Danke. Selbstverständlich habe ich Luca vorgeschlagen, mal die Räder zu tauschen. Er wollte aber die Strecke mit seinem Rad durchziehen. Dafür hatte ich natürlich vollstes Verständnis. Boah, ist das eine Flagge. Da singt er wahrscheinlich den ganzen Tag da dran. Ja, klasse. Ist das wieder klasse heute. Hier gibt es sogar noch kleine Bauernhöfe in diesen in dem Dorf. Links, rechts. Links. Links, Hoburg, Oldershausen. Ja, siehst du, wir kommen doch da in der Nähe von Adendorf an. Adendorf? Oh, ich keine Ahnung. Ach, stimmt, ja. Schon richtig vermutet. Friedlingen, oder? Die Ecke. Irgendwie durch Handorf. Links, Und links, 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 links. Oh. Das soll man ein bisschen lauter machen. Bitte? Das soll man ein bisschen lauter machen, glaube ich. Herrlich. Schöpfwerk Fachenholz ist das. Hier wird gepaddelt. Ja, sup. Sup. Ja, echt klasse hier in Ilmenau. Echt schön. 
guter Weg und auch schöne Gegend. Hier sind ein bisschen viele Blätter irgendwie im Wasser. Zum Paddeln weniger geeignet. Die meisten, die saßen ja eh nur rum. Ah, Päuschen. Ach, hast du nee. nicht gewartet? Fahren gleich weiter, ja. Okay. Wo sind wir denn? Oldershausen. Ich lass es ehrlich. Das sind echt baufällige Bauhöfe schon hier. Ah, hier ist wieder eine Rennstrecke. Beton man für ihr braucht, ne? Rechts. Wir werden verfolgt hier. Ja. Ja. Lass uns mal vorbei. Was ist das denn? Hi. Da macht sich ja Spaß. Okay, hier, Aber. <lacht> Ach, macht nur Lärm. Ey. Macht nur Lärm. Nichts zu meckern heute. Und der Weg ist ja auch genial. Oberfläche ist klasse. Was sagst du zu der Strecke? Gut. Gut. Ja, die Felder sind hier schon ein bisschen kaputt. Schön leer. Ja. Ja, was machen die Beine? Ich spür schon in so einem Nacken. Im Nacken, ja. Ja. Ich will gleich noch mal kurz eine Pause machen. Ich muss den Akku eh wechseln. Also vom ja. GoPro, nicht vom E-Bike. Da habe ich immer noch genügend. So, du kannst was trinken. Ich schaue mir hier mal das Bächlein an. Schade, dass es so tief ist, ne? Ja, stimmt. So, wir sind nicht dreckig. Ja, jetzt gibt es hier nochmal einen Waldabschnitt. Da dürfte ja Lukas Fahrer in seinem Element sein. Oh, noch 10 Kilometer etwa. Musik ab. Sieht nach Rhabarber aus, ne? Ja, ich glaube auch, ne? Ach, das ist dieser Golfplatz hier. Hier ist so eine Rüttelpiste. Ja, ich freue mich schon auf die Wurst gleich. Ja. Ah, 
kommt gleich ein Unwetter. Gewitter ist angesagt. Ja, schön hier. Also ich glaube, das geht jetzt komplett bis Lüneburg hier an, dem, an der Ilmenau entlang. Hallo. Hallo. Das duftet hier aber nach den Holundern. Nee, wie, wie, was sind das? Hagebutten, glaube ich. Straßenverlauf ca. 2 Kilometer voll. Wir sind nicht mehr weit weg von Lüneburg und ja, ich kenne das gar nicht hier, obwohl ich sonst Lüneburg ganz gut kenne. Aber das ist mir ja neu. Ja, mit so einem Gravelbike ist man hier genau richtig. Ich glaube, Luca ist so langsam durch. Mit dem Fahrrad das macht es auch nicht so einen Spaß. Ja. Ich freue mich schon auf die Würstchen. Ich halte mal vor. Den polnischen Supermarkt welche geben. Na, alles klar? Ja. Kleine Trinkpause. Nackenschmerz so. Ja, ging das schon fast ab. Oh, oh die letzte Nackenpause. Mein rechtes Bein krampft schon. Echt? Das werden wir überstehen noch, die letzten 5 Kilometer oder wie viele das sind. 5,6. Ja. ja, ich glaube, Luca ist froh, wenn er zu Hause ist. Das heißt in Lüneburg. Ja, ist auch ein bisschen sein Zuhause. Wohnt ja seine Mutter. Ja, da kriegt man aber Durst hier. Ich gleich hier nochmal ein Blau. Ich wusste gar nicht, dass hier Schienen sind. Das ist ja mysteriös. Ja, hier Kopfsteinpflaster vom Feinsten. Ja, kein Ende in Sicht. Ja, jetzt sind wir in der Lüneburg. Super. Bin ich schon fast schieben hier. Ja, wir sind jetzt an der Ilmenau an Lüneburg Zentrum vorbeigefahren. Hinten ist das Zentrum noch. Und fahren jetzt Richtung Ödeme. In den Ödemer Weg. Dazu fahren wir jetzt an Selü vorbei, was noch umgebaut wird. Oh, und dann gibt es gleich ein bisschen. Lach mal. Grinst mal für die Kamera. Oh oh. Gibt es gleich noch eine Steigung? Freut er sich drauf. Ah, oh, hier schön das Rauschen vom Verkehr. Mit den letzten Kräften. Ja, das ist hier die Bergetappe. Ich glaube. Das ist der Abschnitt mit der größten Steigung. Geht ein bisschen hoch, nicht wild. Ich habe heute nicht auf den Motor verzichtet. Brudi, Ada, Schatzi. So, wir sind jetzt da. Hallo, Brudi. Hallo. Na, Hundi. Hallo, ich bin Brudi. Na, Brudi, kennst mich nicht so, ja? ne? Ja, bist ja gut da. Ja. Hallo, Brudi. Ja. Aber nicht das Mikrofon auf. Ja. Ja, ja Schatzi, ne? Du hast mich gar nicht erkannt mit dem Helm, ne? Ja, hast du mich gar nicht erkannt mit dem Helm? Ja, Brudelchen. Dann immer. Ja, der muss ich immer hier. 
Sehen gut aus, die Würstchen. Ja, ich habe mir das inzwischen hier sehr bequem gemacht im Zelt und hätte zwar auch im Haus schlafen können, aber ich genieße es hier draußen zu schlafen und freue mich, ja, immer wieder in der frischen Luft zu sein. Inzwischen laden hier meine ganzen Geräte. Da ist schon ein gewisser Luxus hier im Garten zu schlafen, wo alles vorhanden ist. Ich brauchte jetzt keinen Kocher mitnehmen oder keinen extra Stuhl, ist ja alles vorhanden. Das macht die Sache natürlich einfacher. Ja, und morgen geht's zurück. Luca wird nicht dabei sein. Ja, er war ziemlich kaputt heute mit seiner Schulter. Das hat ihn doch ziemlich zu schaffen gemacht zum Schluss. Gerade die Kiesstrecken, meinte er, waren relativ anstrengend. Ja, das Fahrrad ist einfach nicht für längere Touren ausgelegt. Ja, ich wünsche euch eine gute Nacht und danke fürs Zusehen. Bis dann. Tschüss.